，请宣誓。我宣誓，忠于中华人民共和国宪法。三月十一号，在十四届全国人大第一次全体会议的第四次会议上，李强顺利当选国务院的新一届总理。忠于人民，恪尽职守。这话读起来有点拗口啊！十四届全国人大第一次全体会议的第四次会议上，啊，反正就是这么说的，我们就只能这么念啊。民主、文明、和谐、美丽的。社会主义现代化强国，努力奋斗。宣誓人李强，应该说李强啊，在这一次全国人大当选国务院总理并不意外，但是呢，还是有一些值得关注的地方啊。首先是最重要的一点，三月十一号李强的当选呢、啊，跟前一天习近平、韩正他们那个选举啊，有了一些不同，因为习近平、韩正、王沪宁。在前一天选举的时候，有个共同的特点，就是全票当选，既没有反对票，也没有弃权票。那整个一天的选举过程中，只有全国人大副委员长李鸿忠得了一票反对票，其他人全都是赞成票。但是李强当选国务院总理不一样了，有三票反对，八票弃权。那你想想，跟前一天形成了鲜明的对比，对吧？但是我觉得啊，你看这就变聪明了。你搞那么多反对票，不是你搞那么多赞对票干什么？是不是？真有反对票，说实在的也不会动摇你那个选举结果。真能让你落选吗？不会的。但是你全搞成二九五二票赞成啊，零票反对啊，零票这个弃权的、啊，不会让人觉得你这个行为啊，你这个选举行为啊，得到了两千九百五十二名代表的全体一致的拥戴。相反，让人产生什么感觉？让人感觉就是现场的代表没有人敢去投反对票。当然，这可能确实也是事实啊，因为全国人大的选举啊，这些年也改革了，就是让你投票的时候，这张纸上啊写的候选人呢，都提前给你印好了。比如说，国家主席候选人习近平，这个这个政协呃主席候选人是什么王沪宁，写好了。也就是说，如果你要是赞成这候选人的话，你不需要动笔。这我听说最近几届连笔都不发了，你就直接可以投，对吧？但是如果你要想投反对票和弃权票呢，你就得从这站起来，到前面那个地方有一个写票点，秘密写票点，你到那儿写完之后，你再投票。但是你想想，你看到了吗？那投票的场景，基本上大家都从自己的座位上按顺序出来之后到那投票。所以啊，谁要是敢走到那个秘密写票点去投票的话，那是非常之扎眼，谁敢呢？那他他一去，大家就知道了，这个人去投习近平主席的反对票去了。那你想想，那旁边都站着武警呢，是不是？现场不会把他抓起来，但事后肯定收拾他。所以，确确实实，现场是没有人敢投反对票。但是，即便是现场没有人敢投反对票，你也别整成让人感觉没有人敢投反对票嘛。你这个宣传的思路不就是说，明明是没有人敢投反对票，但是呢？我们却给人感觉每个人都出于真实的意愿投的票，这才高明嘛，对不对？更何况你搞个三五十票反对票，那有什么呢？那当时改革开放之后，江泽民选举国家主席的时候，不就有几十票反对票吗？那人江泽民执政了十年，人也没什么问题啊。那胡锦涛选举的时候，不也有反对票吗？那为什么你习近平选举的时候，你就非得一票都不能有呢？在我看来，这不聪明，不高明，就是把那个。施政过程中真实的恐惧感呢、啊，通过这个选票体现出来了。它体现的并不是说民意的广泛支持，而是给人感觉现场真的没有人敢投反对票。所以啊，我觉得中宣部啊，应该好好研究一下，别把党的那些真实的、狰狞的面部啊表现出来。咦，明明明权力背后的运作逻辑是非常狰狞和残酷的，但表面看起来还得给人感觉。哎，他是确确实实是，是一片祥和，那才叫高明，对吧？好好看看王巨拍案，会提高自己的业务水平。中原部这些领导，对吧？咱们书归正传啊，今天咱们来讲一讲这个新总理李强。这李强啊，在没有上任之前，其实外界很多人都预测到了这一次的国务院总理就是他，所以对他的分析也蛮多。很多人认为李强的文化水平不高，因为李强啊，十七岁参加工作。一开始在农机站里头灌溉
。后来恢复高考之后呢，考上了宁波的一个学校啊，学农机。应该说教育背景不是特别好，所以很多人就说：“你看，没能力，奴才，是不是？”但是我不这么认为啊，我个人觉得，学历这个东西啊，只是一个人在从事职场初期。哎，在我们在选择选拔过程中间，一个非常重要的参考条件。但是一个人干到一定程度之后，学历对他就没什么重要性了。你比如说乔布斯，那读大学读到一半就不读了，人创立了苹果公司，你能说他没有能力吗？不能这么说。我在我看来，学历是批量选拔人才过程中重要的参考条件。但是具体到个人来讲，学历真的不重要。有些人之所以能干出来，可能学历并不高。哎，举个最简单的例子，老毛没上过什么大学，是北大的图书管理员。但陈独秀那是大学教授，北大教授。那你说陈独秀和老毛谁的能力强呢？对吧？咱咱抛开说这个谁谁个是是个手段毒辣，咱不说啊，就谁能力强呢？那我觉得老毛的能力强，对吧？虽然他学历不行嘛，但他能力比较强啊。所以我觉得学历跟能力之间确实是不是成正比的。那就李强这个人呢、啊，我看了他的履历啊，我个人觉得他还是有点来头的。李强呢，李强呢，他出生于浙江瑞安的一个农民家庭。哎，他大学毕业之后开始做了团委书记，后来呢就做到了温州市的市委书记，也做到了省政府的秘书长，最后又做了省委秘书长。做到省委秘书长的时候呢，正好碰到了习近平。习近平当时从福建的省长调到了浙江省做省委书记。据说啊，在这个过程中，这个习近平对他非常赏识，因为李强嘛是做秘书的出身，做秘书出身的人有一个特点，就是比较会揣测领导的意思，同时情商比较高，跟领导之间呢不争功，但是又把事情做得比较好。我看到有报道讲啊，李强那个时候呢，经常晚上工作到深夜，就在省委的大楼里面，习近平有的时候下班晚了，还看到李强静看他的工作。所以对李强呢，本人是非常赏识的。后来，习近平到了上海市做市委书记，又到了北京做了政治局常委。二零一二年的时候呢，当了老大，是吧？他做的第一件事情就把李强从当时省委秘书长、省委副书记这个工作呢，这个位置呢，调到了浙江省做省长，升了。在三年省长之后呢，就调到了江苏省做省委书记。在江苏省做了一段时间之后呢，又调到了上海市做市委书记。所以李强啊，就成了在中国政坛上唯一主政过江苏、浙江、上海这三个地方的这个大员。因为这三个地方比较特殊啊，都是中国最富裕的省份。这些最富裕的省份有个共同的特点：民营经济比较发达，政府官员相对比较开放。那么李强啊，在上海一共前后干了五年。他在上海期间呢，做成了两件事情。第一件事情，当时上海市啊，所谓的一网办、一网通办公啊的条件呢比较差，因为当时全国各地都在推广这个所谓的政府部门面对市民的一体化办公。像我去年回国的时候，我回洛阳办事情，整个洛阳市就建了一个市民之家，就所有市民需要跟政府部门打交道的啊，窗口建在一个楼里，所以你在一个楼可以搞定所有的窗口办公体系，这个在全国各地都在推广。那么有的是可以在网上把你所有需要的一个接口之后，把所有需要跟政府办公的都解决掉，这就是本身称之为一体办公、一体化办公。那么李强当时上任的时候，上海这方面的排名据说只有十五名，但他主政之后一年之内就变成了全国第一。应该说，上海的公共服务水平啊，确实还是比较高的，在全国各地啊，这是一件事情。第二件事情呢，他就成功的把特斯拉引进到了上海。在上海建成了特斯拉的第一家海外超级工厂，这个其实也不太容易啊，因为特斯拉当时啊雄心勃勃要进军海外市场的时候啊，第一个就把目光投向了中国，因为中国是全世界的超级工厂嘛、啊，对吧？因为中国政府说白了，我们都管它叫经济怪兽，因为它在给这个外商投资，包括那些重要的企业服务方面，那全世界没有其他国家可比。条件太好了，所以你看空中客车啊，包括三星啊，包括全世界几乎所有的大企业都会把厂设在中国，就是中国政府在服务资本家这方面做的是全世界最好的。所以特斯拉当时也想在中国建第一家超级工厂。当时在全国各地啊，竞争特斯拉这个超级工厂的有很多，广州甚至把地都批好了，都划好了，哎，苏州啊，北方的天津、北京都有意想把特斯拉引进到这个地方。
那你想，特斯拉建一个超级工厂，至少产量是五十万辆一年啊，而且呢，它会带动整个新能源产业的发展，所以很多地方政府都想把特斯拉请过来，但是呢，有一个障碍，特斯拉提了两个条件，第一个条件是，就是我必须是独立独资，我不用不能跟中国合资，第二个条件必须享受国民待遇，这两个都不容易。第一个啊，独立独资，因为国中国呢对汽车产业啊，在进入 WTO 的时候有过一个谈判条件，就所有外资的厂商在中国设厂的时候，必须是跟中国的汽车厂家合资，这第一。第二呢，就是持股比例不得超过百分之五十。但是特特斯拉牛啊，就要求要独资啊，那这个时候恰逢啊，中美之间搞贸易战，川普天天跟中国较劲，当时要求中国进一步开放市场。川普的理由就是说，你中国你这个把市汽车市场强迫外资必须跟中国合资，本身不合理。当时马斯克在网上天天也抱怨，说啊，美国汽车进入到中国市场需要交百分之二十五的关税，而中国汽车进入美国市场只需要交百分之二点五的关税。那么美国的汽车没有任何一家工厂在中国的持股比例超过百分之五十，而中国的汽车，这个在美国已经有六家占比百分之百的汽车。企业了，不平等嘛，不公平嘛，所以双方打得不可开交，最后中国政府的态度软化了。那么就是在汽车整个这个行业啊，这个持股比例的问题上开了两个窗窗口，一个呢就是新能源汽车可以不受这个百分之五五十的持股比例的限制，另外一个就是特种特种车辆，于是政策的窗口打开了。剩下的就是关关于所谓的国民待遇的问题。国民待遇就是中国对新能源汽车产业有一些国家补贴项目。那么，普通的消费者买车的时候啊，买本国的新能源汽车有补贴。那特斯拉要求买特斯拉也有补贴。后来这两个问题都解决了，都解决了之后，各地政府其实要想竞争特斯拉在那个地方也并不容易。李强当时正好主政上海，他就为。特斯拉在上海的开工啊，创造了一系列的政策绿灯。首先是地，上海大家都知道啊，寸土寸金，而建这个超级工厂啊，所占的面积很大，这个土地啊，上海市政府以每平方米一千一百块钱左右的价格，给特斯拉一共批了八十万平方米的土地，这个面积啊，相当于两千一百个篮球场那么大。你想想，上海土地多贵啊，一平方米一千一百块钱，相当于免费送他。整个这块土地的价格加起来不到十个亿，这是第一。第二，非常优惠的利率给他贷款，三点九年化利率。也就是说，特斯拉根本不需要自己出一分钱，上海市政府给他给他钱贷款，然后给他地，把他工厂建好，建好之后甚至帮他招工人，然后你特斯拉在这个地方就可以开工了。但是上海市政府呢也提了几个条件，对吧？第一个条件就是说。特斯拉必须在未来五年之内投入超过一百四十亿人民币。第二，二零二三年底之后，每年给上海市政府交的这个税金不能低于二十三亿。第三，特斯拉的超级工厂在中国三年之内国产化率不不能低于百分之百。那特斯拉就全都答应了，就是一个对赌协议。假如说这个协议没办法实现的话，上海市政府有权收回给这个特斯拉的超级工厂的土地。应该说，这个合作是个双赢。上海市政府当时对特斯拉是一路绿灯，特斯拉的老总马斯克到上海，每次去的时候，李强都召见他，都接见他。甚至在疫情期间，马斯克去不了的时候，李强还跟他在做视频会议。而这个特斯拉的工厂啊，从开工到下线，每一次都有上上海市政府的高官呢、啊、去出席。而且，这个整个这个建造的过程中，也创造了一个奇迹啊！啊，二零一九年一月七号开工。到二零一九年的十二月三十号，第一辆整车下线，不到十二个月的时间，一个超级工厂从开工到整车下线，这个速度，有人称之为上海速度，也有人称之为特斯拉速度。其实肯定不是特斯拉速度，因为特斯拉在海外建了第二个超级工厂，就是德国。大家可以看一下，它从开工到最后整车下线花了多长时间？那对马斯克来说苦不堪言，因为他建好之后，那些环保组织天天起诉他。然后呢，还是不能开工生产，但是中国政府啊，一声令下，这些东西都不存在，所以上海给马斯克留下了深刻的印象。而上海呢，这个特斯拉事件，你可以看出来，李强这个人呢，他第一。
它仍然贯彻了过去啊以经济建设为中心的那样一个服务型政府的那个态度和立场，就是怎么服务好资本家，把资本家服务好了 ，GDP 就有了，就业就有了，税收就有了，老百姓的生活也就变好了。第二，就是在这个过程中间要拥抱市场经济，要搞改革开放。为什么说江浙沪的政府官员的市场化的？思想观念比较开放的，就在于他们长期以来在市场经济过程中间获得了正反馈，也就是市场经济搞得越好，政府呢其实越有钱，老百姓越富裕嘛，就是这样的一个状态。所以江浙沪这一代的政府官员，在我看来评价他们啊，学历真的没有那么重要。因为我自己我去江苏做过采访，我去浙江我也做过很多次采访。当年浙江浙江的那个温州搞车改的时候，我也去专门做过采访。跟整个浙江、江苏的这些呃这个政府官员，我也有个接触，普遍的感觉比较开放，确实能力也比较强，这是我自己的感受啊。那李强就任总理之后啊，他未来这五年他有什么想法？他有他有什么样的挑战呢？今天，李强这是第一次以国务院总理的身份接受了中外媒体记者的采访。咱们来通过这个记者招待会啊，来分析分析李强啊，未来这个执政团队过程中间，在总理这个位置上，他有什么打算？首先啊，今天这个记者招待会啊，我觉得记者的提问挺有意思的，基本上全是自己人，大家可以看了吗？西方主流媒媒体没有安排一家，什么 CNN 呐、啊、美联社啊、华尔街啊，包括日本的 NHK 啊、共同社、啊、都没有获得提问的机会，除了中央电视台、新华社、人民日报、澎湃。啊啊，凤凰卫视啊，就这些自己人以外呢，外电主要安排了三家，美国有一家，但是美国是一个专业的媒体，是一个财经媒体。那么剩下的两家就挺有挺有意思的了，一家是乌兹别克斯坦的人民什么言论报，我查了一下，好像是在乌兹别克那个地方呢，是政府部门控制的，非常亲中。他那个网站上还有中文可以选择。另外一个叫中阿电视啊，这个中阿电视有点意思啊。这个中阿电视总部在迪拜，实际上是中国人投资办的，跟这个阿联酋的这个王室合作啊。我猜整个这个后面的肯定全部是中资在运作，而且它的运营中心就在国内，所以表面上看它是一个外媒，但其实是中国政府控制的假外媒，由他来提问，提问比较尖锐的问题可以控制嘛。所以你可以看到今天的记者招待会，所有的问题都是事先安排好的。但是在我看来啊，就整个这个提问的过程中间，呃，李强啊有这么几点。第一个呢，全程没有念稿，也没有准小准备小本本，就总体来讲回答的内容还是比较沉稳的，也比较坦诚，说了一些金句。在实现第二个百年奋斗目标的历史过程当中，我认为我们还必须吃改革饭，走开放路。进一步的打造市场化、法治化、国际化的营商环境，平等对待各类不同所有制的企业，依法保护企业的产权、企业家的权益，促进各类经营主体公平竞争，支持民营企业发展壮大。说到这里啊，我就想起在上个世纪。八九十年代，在我的老家浙江和江苏，那时候发展个体私营经济和乡镇企业的时候，提出来的、打造的“四千”精神，就是走遍千山万水，想尽千方百计，说遍千言万语，吃尽千辛万苦。就整个这次记者招待的核心内容，在我看来就是两点：第一点就是要提振经济；第二就坚定不移的搞走改革开放的道路。他前面加了一个帽子，说什么以人民的利益为核心呢、啊？这都是虚的。真正他想传达的就是两个意思，就是经济建设是本届政府最重要的内容。为了实现经济这个这个目标啊，你看民营经济，他讲的要坚定不移的支持，两个毫不动摇。而且鼓励民营经济啊，是吧？这个要在各个赛道上共同发展，对美关系相对来说就比较温和。秦刚可以讲一些稍微狠的话，说什么打不还还手、骂不还口的时代过去了，他连这话重复一遍他都不讲，他只是说，是吧？那些话我就不讲了。但是中美之间有共同利益，不能脱钩。
脱钩不现实，对双方都不好。所以相对来说讲的是温和的，对台湾问题他都不发言。你看，只讲了一个概括性的、原则性的措施。做秘书的脑子就是聪明啊，那都是总书记管的事情啊。他作为国务院总理是管不了对台湾政策的，所以他就不会在这个地方轻而易举的发言。总体来讲嘛，中规中矩。但是其实有很多问题呀、啊，我个人觉得也是有些假象的。比如说人口红利的事情，他提了一个说法叫人才红利，但是。人才红利跟人口红利还是有区别的。其实人才红利这几年呢、啊，大家也提过，就被称之为“工程师红利”嘛，对吧？但实际上，我们讲人口红利的时候，实际上有两层意思。第一层意思啊，是人口本身是个劳动力，源源不断的在市场中间可以供给。但另外一方面，人口红利还有更重要的一点，它其实是它还是个需求。就是因为有了人，他才会创造了需求，需求和供给之间形成了一种互相拉动，经济才会增长。但假如说，你这个人口大幅减少了，首先是需求降低了，需求降低了，你生产出来的东西可能也就不需要了。所以人口红利不是单纯的只有劳动力的一个意思。但是李强在回答的时候，只强调了劳动力这个资产本身。他的升级换代没有完全没有提到这个所谓的人口红利啊，这个作为需求这一部分衰落之后，对整个经济所面临的挑战没有讲。第二个方面，关于这个疫情的方面，还是用了一个所谓的正确论述，我们在正确的时间来做了正确的决策，是吧？当然我也理解，作为一个国务院总理，他肯定必须这么讲啊。最后一个问题啊，就是李强会不会成为一个最弱势的总理啊？因为有人说，你看习近平现在大权独揽，没有任何约束性的权利能够制约他。而李强呢，又是一个秘书出身，长期以来也没什么自己的羽翼，在习近平面前肯定也是人微言轻。那你想想，这个国务院总理以后还有什么存在感呢？能做什么独立的决策啊？在我看来，可能还真不一定。大家都知道啊，这个李强在主政上海期间，去年赶上了四月封城。当时呢是孙春兰坐镇上海，要求必须封城，而李强呢确确实实啊没有跟孙春兰对着干。其实我的我得到的消息啊，李强在上海一开始并不想封城，但是后来孙春兰坐镇上海之后，要求他封城的时候，他也就服从了，所以也造成了上海啊为期两个月左右的人间悲剧。这个角度来看，李强确实一个确确实实不是一个特别坚持原则的人，他内心可能并不认可封城这种方式。但是孙春兰代表国务院到上海坐镇指挥上海的防疫情况，他也就服从了。那么，如果他当总理之后一直是如此的话，他确实没什么存在感。但是最近呢，大家看一下路透社啊，报道了一篇文章，就讲中国的动态清零政策在取消的时候，其实李强发挥了蛮关键的作用。为什么这么讲？因为当时在十月份之后，二十大召开之后，李强就任了新的新冠疫情。呃，防疫小组的组长直接向政治局常委来汇报，后来呢就制定了大家都知道二十条，二十条刚制定出来的时候，那习近平还是有些动摇的，而在动摇的关键时期，李强坚持了自己的做法，只是石家庄要搞那种所谓的放开政策，后来这整个大放开的时候，一开始制定的政策还是要坚持保留这个所谓的核酸检测，但李强坚持认为不需要，所以呢这篇报道说啊。就是在这个动态清零被取消的时候，李强其其实发挥了至关重要的作用啊。这篇文章呢报道出来之后啊，也有一些人对他这个文章的可信度啊提出了一些质疑。但不管怎么说啊，应该说李强在习近平决策过程中间的确是说得上话。这种说得上话呢，之所以跟李克强啊形成一个很大的区别，就在于其实李强是习自己的人。就习本身当时跟李克强之间啊，是因为他不信任李克强，所以他在在国务院之外搞了各个那个小组，把李克强都给架空了。但是李强呢，由于他本身是习自己的人，他信任他，所以他没有必要第一架空他防着李强。第二呢，由于是自己人，反而在关键的时候啊，可以听得进去李强对他说的一些话，这是专制制度特有的色彩。因为他的所谓的政策转向不是制度造就的，而是人决定的。他信任你这个人，这个人说的话他就听得进去。如果他不信任你这个人，你这个人说的再正确也是错的。这就是专制制度的特有的特征嘛。所以啊，在我看来啊。
，李强实际上由于他得到了习近平的高度信任和认可，所以反而他有可能在一些关键的决策过程中间，真的发挥的作用比李克强还要大。其实李强就任总理也意味着什么？就是习近平啊，他进入正式进入到他自己全面执政的时代了。如果说过去十年啊，李克强并不是他主意的一个国务院总理，那么现在的李强团队应该是完完全全是他自己的人了。那么，在这个未来的五年到十年的过程中，李强呢这样的一个团队啊，可能会完全执行习近平自己的这样的一个执政的这个方针和路路线。从现在李强的这个。新新闻发布会啊，也包括他现在接受记者采访中所流露出来的这样的一个理念来看，他基本上还是更多的倾向于在搞经济建设，并且在这个过程中间呢，要提高经济建设的质量，同时呢，要继续搞改革开放，打消过去两年因为疫情期间所对民营企业，也包括外资对中国经济发展的不确定性的这种疑虑。至于能不能啊做到这一点？那么我们不知道，因为从长远来看，要想保障民营经济的发展，保证外资在中国的这个投资环境，更重要的还是靠法治环境的建设。你必须政府遵守法律，民营企业也包括外资经济才能真正获得法律的保护。但是在中国其实没有这个。但是你也不可否认的是，在短期之内，如果政府部门的官员相对来说尊重市场经济，尊重市场主体，那么这些市场经济的。的民营企业也也好，包括外资企业也好，的确可以在特定的时期内获得一定的发展。那么李强团队会不会在未来的五年的时间里头，带领整个团队，会把整个的中国经济进一步向前发展呢？那么我们就让时间来证明这一切吧。我们作为分析者和观察者，就拭目以待了。好，今天我就讲到这里，谢谢大家。